งครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่4นับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คงจะสร้างความเนื้อความคาดหมายให้กับรัสเซียไม่น้อยนะคะเมื่อได้เห็นจุดเปลี่ยนในหลายๆช่วงจังหวะแต่ที่อาจจะทําให้รัสเซียคาดไม่ถึงมากที่สุดก็คือเมื่อฟินแลนด์และสวีเดนประกาศตัดสินใจขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตจากเดิมที่มี30ประเทศก็หมายความว่าถ้าได้รับไฟเขียวได้รับอนุมัติจากทุกประเทศนะคะทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ก็จะเป็นครอบครัวนาโตภายในระยะเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นได้ค่ะวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมา84วันหลังจากรัสเซียทำสงครามในยูเครนสวีเดนและฟินแลนด์ขอสมัครเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการสวีเดนไม่ได้มีพรมแดนติดกับรัสเซียเหมือนกับประเทศฟินแลนด์นะคะทั้งสวีเดนและฟินแลนด์วางตัวเป็นกลางทางการอาหารมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสวีเดนวางตัวเป็นกลางมาไม่ต่ำกว่า200ปีครอบครัวนาโตปัจจุบันมีสมาชิก30ประเทศเมื่อเพิ่มสวีเดนและฟินแลนด์นาโตก็จะมีพันธกิจที่จะต้องปกป้องสองประเทศนี้ด้วยถ้าถูกโจมตีดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอกอัครชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยท่านทูตยอนออสเตรมกรนดาวเริ่มจากคำถามว่าเชื่อมั่นกับการตัดสินเป็นสมาชิกนาโตอย่างไร I think it was the right decision um, it, it wasn't an easy decision uh, since we have had uh, we have been military non-aligned for many many years but it was the right decision because we needed to adapt to the realities on the ground what do you expect to happen after this what's the application process and how long will it take for for sweden and for finland it was it was important to have to have a, a relatively quick process um, but NATO is, a, as many organizations, it's a consensus-based uh, organization. Uh, so for any country to become a member, for any enlargement of NATO, you would need consent of all member countries. And uh, now we have, uh, we have a process uh, where uh, I hope that we fairly soon can become uh, members. And uh, there are consultations uh, ongoing. As far as we know, Turkey, one of NATO members, opposing Sweden and Finland to be joining NATO. How do you like to convince Turkey? I strongly believe that uh, it's not only in the, in the benefit of Sweden and Finland to become members. It's not only benefiting our security. I think that we also have a lot to, to offer to, to NATO. Um, and I think that uh, through, through the negotiations and the talks that we have now with Many NATO member countries, including Turkey, uh, I think that that will become evident also to to others. And hopefully, those talks uh, they are ongoing, uh, as you may be aware. And and hopefully they will they they can be concluded uh, fairly soon. Right now, do you think Swedish people feel more confident, or how does the government feel with the security after joining NATO? Do you think it's on the path of having more? security for the country? I think it was the right decision um, and it's also something, uh, it's also a decision uh, that is supported by a solid majority of the Swedish parliament but also of, of, the, of the people uh, today. Uh, exactly what uh, the future will look like no one knows uh, but building security together with others has always been uh, very important for Sweden and now uh, after what happened uh, in February and with the ongoing Russian aggression against Ukraine, a neighboring country to Europe, uh, European Union, a country in Europe, this is, uh, we came to the conclusion that our national security is best served within the NATO structure. Um, and I think that, um, I think that will be uh, also true in the future. หลักการร่วมกันของความเป็นพันธมิตรนาโตคือมาตรา5แห่งสนธิสัญญาวอชิงตันก็คือถ้าประเทศใดถูกโจมตีถือว่าเท่ากับการโจมตีพันธมิตรทุกประเทศนาโตนำหลักการข้อนี้มาใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คือหลังจากเหตุการณ์11กันยายนในสหรัฐจากนั้นได้เห็นนาโตมีมาตรการร่วมกันในซีเรียและยูเครน
ถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปร่วมรบโดยตรงในยูเครนเพราะว่ายูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกแต่นาโตก็ส่งอาวุธเข้าไปการขอเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตอาจจะเท่ากับการปรับโครงสร้างความมั่นคงในยุโรปที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป I do believe that NATO with Sweden and Finland will become an even stronger alliance I think that we uh, will be able uh, to have a more stable northern Europe when we have in the future not only Sweden and Finland but also Denmark and Norway all the four Nordic countries as members of, 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 of NATO I think that would that we will also add security not only benefit from from the security right now how do you feel threat from aggression of Russia in Ukraine overall what what's the sentiment among Swedish people well the sentiment uh, I would describe it uh, as as uh, We, we as Swedes, uh, we are of course worried about what's happening in Ukraine. Um, uh, but it's also it's also important to keep in mind that for many years now we have we have been witnessing also other kinds of of, of Russian activities. Could be cyber attacks. It could be other other kinds of, of activities. So we are, we are also, uh, we, we remain vigilant, and, and, uh, and, but we also remain prepared. Uh, we have also, of course, uh, means of, of protecting ourselves. But for sure, this is, this is, um, this is an historic, historic moment uh, in time for, for Europe. Uh, for the first time in, in, in many years, we have a large scale Invasion and and it's the ultimate breach of international peace and and, and it's also an, a breach of UN's uh, charter, uh, having a, a, a country invading another uh, in this way. So it's it's uh, of course worrying. It is. Mm. As you mentioned from the very beginning, Sweden maintained 200 years of neutral status of having neutrality, and doesn't take any stand militarily. So what will be consequences to Swedish society after this decision? Um, probably too early to tell, um, but of course, for, for, for many Swedes, um, those, this very long period of, of military non-alignment, uh, when, we, when, we, when we now move into something else, um, we will have to um, redefine maybe our self-image, I think that we are ready to do that, prepared to do that, uh, and willing to do that. But of course, it, it, uh, it, uh, we need to do it uh, because now, now we are gradually becoming something else. <laughs>